Farmářské trhy jsou velmi oblíbené na celé Jižní Moravě. Kam jsme zavítali tentokrát? Tady už se ocitáme v Dolních Dunajovicích na tanečním parketě, kde jsou legendárně první farmářské trhy. Půjdeme se podívat a protože tady máme plno stánkařů, tak já vás tady zvu na lokální suroviny. Pojďte dál. Pletené výrobky, víno, klobásy, síry, ale také domácí chleb nebo zákusky, na které se stála fronta. To vše a spoustu dalšího nabídly první trhy v Dolních Dunajovicích. Na trhy se přihlásili nejen místní výrobci, ale také výrobci z jiných obcí a měst. A tak se procházíme a zjišťujeme podrobnosti zejména u místních prodejců a výrobců. Dobrý den, vím, že jste místní prodejce. Co nám dneska tady na farmářských trhách můžete nabídnout? Dobrý den, tak já jsem sem přišla se svýma výrobkama a s vlastním autorským potiskem, a nebo což jeme na zakázku, máme tady trička, legíny na sportování, šaty na léto i na zimu, mikiny. A potom tady mám dále i výrobky jako korunky nebo turbánky nebo legínky, prostě od dětských až po dospělé. A potom tady nabízíme i makronky od sousedky a marmelády od sousedky a malované vajíčka na dřevě od sousedky, takže máme tady sousedskovský takový výprodej. Dobrý den, krásné velikonoce všem. My tady máme lokální produkty, máme tady vlastně, měli jsme teda, bohužel už není výborný kváskový chléb, který už je vyprodán, ale máme tady od místního síraře pana Kroupy úžasné zrající síry přírodní, máme tady od pana Hakalíka z Lanžota výtečné klobásy, máme tady tři druhy a jsou to samé samé dobroty. Dále tady nabízíme od místních vinařů víno, které vlastně představuje, máme tady představená pana, pana Mlínka, vína Solaris, Rolandské, Šedé, Muškát, Moravský a Rizling Vlašský. Pak tady máme výtečná vína od pana Kováče, Tramín Červený, Šardoné a Rolandské šedé, pak tady máme od vinařství pana Červinky krásné dvě druhy pálavy a Rizling Vlašský. Paní Turčinová, já se vás zeptám, co tady máte za výrobky a za produkty? No, klasické medy, květový, lípový, agátový, pastovaný a potom specialitu medy s ovocem. To je 95% čelího medu, 5% ovocné složky v tom. Dá se to používat jako med i jako džem. No a potom medová lízátka a medvitky, medovinu, ty to už sice nevyrábíme my, ale tam máme bartra, vyměňujeme med, dodáváme a nakupujeme nějaké zboží. Nápad uspořádat farmářské trhy se zrodil u paní Dany Drásalové. Jak jste přišla na tento nápad uspořádat první farmářský trh? Tak farmařina, lokálnost a sezónost, to je Jižní Morava a myslím si, že nám tady tato akce tady chyběla a proto vznikl tento nápad podpořit naše místní výrobce, ukázat, co ty naše šikovné holky a kluci umí a myslím si, že se to docela povedlo. Co i vy tady máte k dispozici a co prodáváte a co můžete nabídnout? Tak já jsem taková foodie, se vařím, takže e, máme tady lokše se škvark, s škvarkama, zelím, naslanu, máme je na sladko a máme burgery s pestem z medvědího česneku. Nejvíce nás vždycky zajímá, co na to všechno říkají návštěvníci, jak se jim trhy líbí. Odkud jste přijeli? Jsme přijeli zdaleka, až z Trutnova, z Krkonoš. Takže cesta byla daleká, jeli jsme za teplem, že se ohřejem, bohužel. Tak počasí je nás samozřejmě překvapilo i tady místní. A jak jste se tady o jarmarku dozvěděli a co jste si tady koupili? No dozvěděli jsme se tak, protože jsme sem jeli za příbuznými, tady to mám pana Švagora. <laughs> Takže nás pozvali a že se půjdeme podívat na místní trhy a že si tady něco dobrého dáme. No. A co jste si dala dobrého? No já jsem tady dostal nějaký tramín červený od místního vinaře. To je teda dobrota. <laughs> Tak Honzíčku, co jsi si koupil? Já jsem si koupil medový lízátko. A máš tady ještě něco vyhlídlé, co bys si chtěl koupit nebo udělat? Mm, já bych si chtěl ještě koupit tam mazlíčka. Tam. Mazlíčka, výborně, to je takový ten háčkovaný výrobek, že? Co dobrého jste si tady dali? Dali jsme si výbornou kávu. A obdivovali jsme tady, že tu mají zákusky výborné od soukromníků. No a teprve přemýšlíme, co ještě si koupíme. 
a koupila jsem si tady malé botičky pro malého pravnoučka. Z těch mám velkou radost. My jsme tady přijeli již několikrát a já jsem z Opavy, no my jsme z Opavy, tady mladá paní je odvedle, ta je Svítková, no a jezdíme tady rádi. Samozřejmě trhy jsou tady menší, že jo, než v Mikulově, ale nevadí, zase je tady jiná dobrá parta. Atmosféra, přátelská rodina, atmosféra. V Davu jsme potkali i místo starostu obce Dolní Dunajovice, pana Miroslava Kováče a zajímalo nás, jak je s akcí spokojený. Tak já jsem spokojený, tady hodně hostů, hodně lidí přišli. Šlo, tak to se pobavit a popovídat a to je si myslím příjemné, že i v té nepřízní toho počasí tady máme teda velkou návštěvnost. A myslíte, že tato tradice bude dál nějak přetrvávat? Tak já si myslím, že každý důvod k tomu, abychom se tady potkávali a povídali a strávili společně s čas je dobrý a toto je jedna z věcí, která by tady asi mohla zakořenit a budeme rádi za to. Můžu prozradit, že už další datum bude společně z Hodečky 10.6. A ještě bych ráda upozornila, že poslední sobota v květnu nás čeká food festival, tudíž dneska máme takovou zkoušku a bude se jmenovat Ochutnej pálavo, takže sledujte naše sociální sítě, kde všechno potkáte. Nejlepší domovky jsou ty naší.